Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a traer un proyecto que es bastante tentador para muchos y es muy sencillo de realizar. Es un amplificador de audio, eh, el audio es algo que le gusta a mucha cantidad de gente y, este, y en este caso es un circuito muy sencillo de realizar. Es muy básico y es de muy bajo costo también, lo cual lo hace una combinación bastante buena para realizar el proyecto. Si bien no es un amplificador de alta potencia, claramente no tenemos una potencia superior a un watt, o sea, es un amplificador más que nada pensado para, eh, por ejemplo, parlantes de PC, de los que tenemos arriba del escritorio, o para algún sistema portátil que llevemos encima. Eh, también lo podemos usar para otros proyectos, ¿no? Como si algún día armamos un, una radio AM o una radio FM, podemos in incorporar este amplificador para ese otro circuito que estemos usando, o si estamos haciendo algún un generador de melodías o alguna... Eh, algún circuito que nos provea alguna señal de audio, por ejemplo con un Arduino o con algún grabador de voz o lo que sea, podemos implementar este amplificador sin problemas. Básicamente es el uso principal que tiene, pero bueno, más adelante traeré amplificadores de mayor potencia y este, será un poco más aprovechado para un, una, una habitación o algo así. En este caso es solamente un amplificador muy sencillo al que le he agregado un búmetro de 5 LEDs que nos va a marcar el nivel de salida de, de, de potencia de una forma muy práctica y muy sencilla de hacer y también es muy económico siempre nos mantenemos dentro de un bajo costo porque este búmetro está basado en un amplificador en un perdón en un circuito integrado que es de muy bajo costo también eh, no les voy a decir precios porque no sé realmente porque hoy en día en Argentina los precios son muy cambiantes de acuerdo al local donde compremos y si lo van a hacer en otro país posiblemente lo consigan más fácil y a un costo menor pero bueno eso quedará para otro momento como podemos ver el, bueno, esta está en la página, si vienen acá a la página, yo voy a dejar el link, esta es la página. Nosotros podemos ver el circuito, el circuito que he implementado. Eh, es un circuito que eh, diseñé en base al, al datasheet. Como siempre, recordemos que el datasheet nos va a dar eh, la información necesaria para hacer una aplicación típica del circuito, o sea, la aplicación más básica que podemos usar con el integrado que tengamos en cuestión para eh, hacerlo funcionar y demás. En este caso tenemos el amplificador que es un operacional de potencia tenemos el búmetro que es un integrado un monolítico es decir tener todo adentro y no tenemos mucho más que eso acá tenemos una batería 9 volt este circuito funciona de 5 a 12 volt pero bueno tenemos una batería 9 volt lo cual en realidad podemos cambiarlo y ahí está la versatilidad de este circuito porque esto puede funcionar con 5 volt entonces con 5 volt lo que tenemos a cambio es que podemos alimentarlo con un puerto usb con un power bank con baterías o pilas y eso nos da una portabilidad extra que nos permite llevar esto a todos lados y podríamos también hacer una segunda etapa, o sea, este circuito multiplicado por dos y tener un amplificador estéreo, lo cual ya es un poco más este, tentador todavía porque un amplificador estéreo quiere decir que tenemos el doble de la potencia y aparte escuchamos los dos canales, ¿no? obviamente bueno, también les dejé el circuito impreso que he realizado, es un circuito muy simple todo esto está, acá hay un link, ustedes pueden ir a este link que está acá y automáticamente les va a bajar una carpeta, un, un archivo comprimido ese archivo lo, lo descargan y tienen todo adentro de todas formas lo pueden ir a buscar acá eh, archivos, recuerden, si van a buscar los archivos bueno, van a tener varias cosas en archivos de paso si quieren chusmearlo o dar una ojeada acá está, lm 36 con BU bueno, acá tiene la fecha en que lo subí, fue hace dos horas, así que seguramente lo van a encontrar por fecha también. Bueno, volvemos para atrás. Entonces, bueno, esto es una breve explicación, no hace falta ahora que se la estoy contando, lo cual es más divertido que leer. Así que lo que vamos a hacer ahora es ver un poco de qué se trata este circuito. Este video está patrocinado por PCBWay, servicio de prototipado de PCB, solo 5 dólares por 10 PCBs, y cada nuevo miembro recibirá un bono de 5 dólares. Más servicio express de 24 horas o 48 horas. Servicio de ensamblaje de PCBs, desde 88 dólares, más envío gratis en todo el mundo, más stencil, más componentes gratuitos, más garantía de calidad. Para eso vamos al eh, datasheet, siempre es conveniente un datasheet. Lo que tenemos acá, bueno, son lo, los features del, del integrado, o sea, las prestaciones que tiene. ¿no? Bueno, por ejemplo, una, un ancho rango de tensión de alimentación que va entre 4 y 12 volt o entre 5 y 18, lo cual es bastante rango de alimentación. Tenemos una corriente de pérdida de 4 mA, que no es nada, la verdad, para ponerlo en power bank o algo así. 
tenemos ganancia variable que va de 20 a 200 y esto les voy a explicar cómo se hace en este caso no lo tenemos con la ganancia más alta para que no recorte el amplificador y no sature después tenemos bueno que algún dato como fue probado con 0.2% de distorsión lo cual está bastante bien para este integrado y este precio algunas aplicaciones que nos dice típicas, por ejemplo, eh, radio amplifica eh, amplificadores para radio MFM, amplificadores para... Eh, eh, esto es tape player, es eh, el cassette. Después tenemos intercomunicadores, sistemas de televisión, eh, conductos de línea, eh, driver de ultrasonido. Bueno, hay un montón de cosas. Eh, driver de ultrasonido, ahora vamos a ver por qué. Es la parte divertida. Bueno, este es el circuito equivalente interior, es un circuito muy básico, pero bueno. A veces no hace falta complicarlo tanto para que funcione. Entonces, vamos a ver. Esta es la disposición de pines. Tenemos la entrada inversora, la no inversora, la salida, la alimentación, el bypass y la ganancia. Estos son los pines de ganancia que yo les comenté que podía estar entre 20 y 200. Bueno, acá tenemos eh, la potencia de disipación. Fíjense el tipo de package. Si termina con N, con M o con MM es lo que va a poder disipar. Tratan de conseguir que pueda disipar más temperatura, más potencia para que este, no requiera un disipador externo. Dos rangos de alimentación. Eh, la impedancia del parlante dice que tiene que ser de 4 ohms. Si le ponemos una impedancia mayor no va a pasar nada. Lo que va a pasar es que va a sonar con menos potencia. Por la ley de ohm. Viene por ahí la cosa. Eh, y bueno, acá tenemos por ejemplo un cuadro en donde vamos a ver eh, las potencias de, de salida. Output power, acá tenemos... Si, por ejemplo, trabajamos con 9 V, un parlante de 8 Ohm, podemos llegar a tener unos 700 mW de potencia. Que menos que un Watt, pero está ahí. No está tan mal. Bueno, vamos a ver yo, la impedancia de entrada de 50K. Esto es importante si van a usar un amplificador de micrófono, que es algo que se le podría agregar a esto. También he visto que este circuito integrado lo usan para, para hacer este... Eh, los parlantes portátiles de guitarra para mí es un poco chico, yo usaría algún otro integrado un poco mejor, más, más potente pero bueno, se puede usar acá tenemos las curvas bueno, esta es la, la curva de frecuencia, por ejemplo fíjense que tenemos 10 kHz, 100 kHz y qué es esto, bueno, esto acá nos dice encima que el ancho de banda soporta hasta 300 kHz, recuerden que yo hace un rato les dije que las aplicaciones típicas nos decía que podíamos usar por ejemplo eh, un, un driver para ultrasonidos bueno, acá tenemos 300 kHz lo cual le podemos dar bastante rosca a este integrado, no solamente para el tema del audio que hasta los 22.050 sino que podemos llegar a los 300.000, que es bastante más frecuencia que podemos implementarla para otras cosas no llega a una radio AM, porque tendríamos que tener por lo menos 600 kHz pero bueno, estamos por ahí bueno, este es el circuito, eh, perdón este es el detallit del circuito Acá tenemos la eh, aplicación típica, nos dice para ganancia 20. Nótese que 1 y 8 no están conectados a nada en ganancia 20. A ver qué más nos muestra. Ganancia 200. Acá tenemos un capacitor entre 1 y 8 de 10 microfaradios. Y para las ganancias intermedias, bueno acá me ganó de mano, 50 por ejemplo es un capacitor y una resistencia. O sea que variando por ejemplo esta resistencia podemos variar la ganancia de este circuito cual otro dato útil que les puede llegar a servir a ustedes bueno acá tenemos algunos este, algunas aplicaciones que nos da bueno, un puente de Wayne no, no, no viene al caso ahora pero bueno este es algo que yo sí estuve implementando por ejemplo eh, bus bost vendría a ser un eh, realce de graves como podemos ver acá fíjense perdón este no este de acá fíjense lo que está haciendo está realimentando con el pin de este, ganancia lo está realimentando con la salida mediante este, esta, esta rama RC que tenemos acá. Tenemos una realimentación que nos está dando un filtro más abajo que lo que hace es incrementar los bajos en el amplificador. O sea, básicamente hace un bass post, que es lo que dice acá. Esto también nos va a bajar un poco, bueno, nos va a bajar un poco eh, también lo que es el ruido porque va a comer un poco los agudos lo cual para la aplicación de audio está bastante bueno fíjense en que en el circuito yo le puse acá 
esta realimentación con 10K y 22 nano y un jumper, lo cual nosotros podemos activarla o desactivarla. Si queremos la dejamos activada, la soltamos un cablecito o si no, usamos el jumper o ponemos un interruptor como vas vos, como ustedes quieran. Después tenemos por otro lado el, el búmetro, que es un búmetro de 5 LEDs, es un búmetro muy barato. Fíjense, internamente tiene los comparadores como cualquier búmetro. Es un búmetro que funciona entre 3,5 y 16 volt, lo cual viene joya para trabajar con este LMT86. No tenemos mayores complicaciones. Y acá tenemos un pequeño eh, circuito de testeo con algunas letras chinas que este, nos dice cómo conectar los LEDs, una resistencia que tenemos acá para limitar los LEDs, nos dice qué filtro poner acá y no tiene mucho más la verdad no hay mucho más que eso nos está diciendo por ejemplo si lo alimentamos con entre 8 y 14 volt que le pongamos 68 ohm acá si lo alimentamos entre 6,5 y 12 ohm que le pongamos 47 etcétera también tiene que ver con el brillo de los leds no yo le puse 100 ohms porque me parecía que brillaba mucho los leds pero eso lo pueden cambiar a gusto digamos como dirían en utilísima así que no tiene mucho más la verdad no, no hay mucho más que decir de esto, es un circuito muy básico, como pueden ver, muy, sen muy sencillo. Y si nos vamos al circuito que, tengo, que les propongo yo, lo que hacemos es lo mismo. Los 5 LEDs, el filtro de salida, el, aten el atenuador de entrada. Y lo que hacemos es tomar una muestra de la salida del parlante. La inyectamos acá, la comparamos con la referencia interna y nos va a prender los LEDs según la música. Es todo lo que hace. Así que... Sin más, nos vamos a ir al laboratorio y lo vamos a probar. Si te ha gustado el video dale un like y suscríbete al canal que esto ayudará a que el canal crezca. También podés compartir este video si te parece que le puede servir a otras personas. Muchas gracias.